Նրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Նույն առնով պետք է խոսել երկրորդ համաշխարհային ժամանակ անգլոամերիկյան օկնության մասին սովետական միությանը, որի մասին ժամանակին շատ է խոսվել, հետո սարը պատերազմ եւ որ հիսունականներին սկսեց փակվեց եւ ցավոք սրտի այսօր էլ ռուսական քարոշտությունը փորձում է այնպես հարցը ներկայացնել, որ հաղթել է ռուսաստանը եւ հաճախ այդ շեշտ է դրվում։ Անգամ սովետական միության չեն ասում, այլ ռուսաստանը մինչեւից Պուտինը իր մի հարցերից մի պատասխանի ժամանակ ասաց ուկրաինացներին, որ մենք առանց ձեզել կհաղթենք անգամ առանց ուկրաինացիների։ Ես չգիտեմ, դա շատ վիճելի հարցա, բայց ամեն դեպքում ես ճիշտ չեմ համարում նման ողբերգական հաղթանակը եւ դասա ողբերգական հաղթանակեր որովհետեւ այն զոհերի թիվը որը տվել են սովետական միության ժողովուրդները այդ թվում հայ ժողովուրդը որը անհամը մասնասնորեն ամենամեծն է տվել ինքը ասենք եթե մենք այդ թիվը 300000 անդ ունենք դա շատ ավելի տոկոսային առումով մեծա քան մինչևս բելառուսները այսինքն հայերի թիվը համարում է 11 ու 6 տոկոս բելառուսները 6 ու 6 եւ որ բելառուսները այնպես պիտի ասեմ այդ բելառուսիայի զորի մի զգալի մասը դրանք տեղաբնիկ հրեաներն էին որոնց կոտորեցին իսկ մեր մոտ ըստեյության զորակոչվածներն են հիմա ինչ էին հայերը շատ զորակոչվել բանակ կարծում եմ մի շարք պատճառ ներկայն առաջին այն էին երբ եւ քչերը դրա մասին գիտեն ես քան որ ժամանակին շատ է հետաքրքրում եւ տարբեր ժողովրդ հագրական տվյալներ էին այում ուրեմը քսանական թվականներին սսհմում ամենա բարձր ծնելույության ցուցանիշը եւ ու եղել է հայաստանում եւ ընդհանրապես հայերը սա ինչով էր պայմանավորված սա պայմանավորված էր ցեղասպանությամբ այսինքն երբ որ փրկվածները եկան հասան արևելյան հայաստան մի մասը իրարկը սովետական հայաստանի տարածք մի մասը վրաստան մի մասը հյուսային կովկաս եւ այլն իրենք բնականաբար շատերը նոր ընտանիքներ կազմեցին ինչ մեկ ասենք նահապետ հրաճա քոչարի այդ վիպակը որի վերաբերյալ ֆիլմ կա եւ որ արդեն տարիքով մարդիկ 40 անց 50 անց նորից էին ամուսնանում եւ երեխա էին ունենում այսինքն սովորական վիճակում ինչպես է կա տարիքային խումբ եւ որ մարդիկ ամուսնանում են բայց ցեղասպանությունից հետո խախտվել էր այդ վիճակ եւ մարդիկ ովքեր որ փրկվել էին ամուսնանում էին նորից եւ փորձում էին իրեն զոհված երեխաների անունով նույն չափի երեխաներ ունել այն եւ շատերը այսպես ես անձնական պատմություններ գիտեմ անհատական պատմություններ գիտեմ դրա համար ստացվեց որ 20-ական թվականներին հայաստանում իսկապես ծնելության ցուցանիշը շատ շատ բարձր էր ավելի քան անգամ մուսուլմանական հանրապետություններում բայց ցավոք սրտի դա համանկավ 40-ականներին հենց այդ զորակոչի տարիքի հետ եւ բնականաբար իրենք պիտի զորակոչվել էին մյուս հանգամանք այն է որ հայերը ինչքան հայաստանում էր հայ ապրում առաջի երկրորդ համաշխարհայինից առաջ ավելի շատ հայ ապրում էին որտեվ դա մոտարապես բնակչությունը մի միլիոն 200 հազար էր 41-ի մոտերը բայց մոտարապես 200 հազարը պիտի համարենք այսպես թաթարներն ու թաթարա ադրբեջանցիները ավելի ասենք մի միլիոն հայեր հայաստանում ապրում ավելի քան մի միլիոն ապրում էին սովետական մյուս հանրապետություններին կես միլիոնից ավել վրաստան կես միլիոնից ավել ադրբեջան մի կես միլիոնից ավել ռուսաստան դեռ մյուսների մասին չեմ խոսում եւ ահա երբ որ վերևից մոսկվայից գալիս էր հրահանգը եւ որոշակի ցուցանիշներ թե քանի օքի պիտի զորակոչվեն իրենք մեծապես զորակոչում էին մասնավորապես օրինակ ադրբեջանի պարագայում լեռնային ղարաբաղից ելի է թվերի ես նայել եմ ժամանակին անհամեմատ այսինքն բնակչության թվին եթե վերցնենք 150 հազար հայեր ապրում լեռնային ղարաբաղում շատ ավելի մեծ թվով մարդիկ են զորակոչվել բանակ քան ասենք ուրիշ շրջաններից եւ իմ յալոց այդ պրակտիկան արատավոր պրակտիկան եղելա մշտապես ես ինքս 81-ի դեկտեմբերին Քաբուլի օթակայանում մի օթանավ եմ դիմավորը, որը կոչվում է Զակավկասկի վայրն է օկրուգ, Հարավկովկասյան զինվորական օկրուգից բերում էր զորակոչիկների։ Օթանավի 90 տոկոսը հայ էին, որովհետև Ջավախից էին, Ղարաբաղից էին եւ Հայաստանից էին։ Այսինքն հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդների։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։